అందరికీ నమస్కారం అమృతం తిరుధాన్యాల స్పెషల్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనం ఈ చిరుధాన్యాల స్పెషల్ కార్యక్రమం ద్వారా ఒక చిరుధాన్యం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆ చిరుధాన్యంతో ఒక రెండు వంటలు కూడా చూడబోతున్నాం ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి చిరుధాన్యం జొన్నలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో సారగం అంటారు లేకపోతే గ్రేట్ మిల్లెట్ అంటారు ఈరోజు ఈ యొక్క జొన్న అటుకులతోటి ఒక రెండు వంటలు చూడబోతున్నాం మొదటిది జొన్న అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు రెండోది జొన్న అటుకుల నట్స్ తోటి మిక్చర్ ఈ రెండింటిని ఈ యొక్క ఎపిసోడ్లో చూడబోతున్నాం ముందుగా మనం జొన్న అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం జొన్న అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు కాల్సిన పదార్థాలు జొన్న అటుకులు ఒక కప్పు పండు ఖర్జూరం ఒక కప్పు బాదం పప్పు పిడికెడు నెయ్యి రెండు చెంచాలు యాలగల పొడి ఒక చెంచా అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు కాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్లకి వెళ్తే దీని నుంచి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇది చూసిన చాలా సింపుల్ ఐటమ్ కానీ చాలా బలవర్ధకమైన ఆటం అండి మనకి గుండెకి కానీ నరాల పట్టుత్వానికి కానీ అదేవిధంగా కండ పుష్టికి వాటికి ఈ లడ్డు చాలా చాలా మంచిది ముఖ్యంగా ఈ జొన్నల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పీచు పదార్థం వల్ల మనకి రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ని బయటికి పంపిస్తుంది రక్తాన్ని పల్చగా చేసినందువల్ల మనకి గుండెకి కావాల్సినటువంటి శక్తి అంతా అందుతుంది అనమాట ఇక అదేవిధంగా ఖర్జురం ఇది కూడా ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ అనమాట ఒక ఎనర్జీ పాయింట్ మనకి ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడైనా జర్నీస్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ మంది ఫాస్టింగ్ ఉన్న టైంలో ఇలా ఖర్జూరంని గబ్బుకొని ఇలాంటి లడ్లు చేసుకోవడం లేకపోతే ఖర్జూరాన్ని తీసుకోవటం తీసుకుంటే ఇన్స్టెంట్గా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అదేవిధంగా రక్తహీనత కూడా చాలా మంచిది ఈ లడ్డు అదేవిధంగా దీంట్లో బాదం కూడా వేస్తున్నాం దీనివల్ల మనకి లివర్కి స్కిన్కి వీటి కంటికి అన్నిటికి కూడా ఈ బాదం కూడా చాలా మంచిది అంటే మనకి స్కిన్కి కంటికి మన లివర్కి మన రక్తం బాగా పట్టేదానికి కండ పుష్టికి అన్నిటికి కూడా ఈ లడ్డు చాలా చాలా మంచిది ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం మనకి రాగి జొన్న రాగుల తర్వాత మామూలుగా మన భారతదేశంలో వరి గోధుమ ఎక్కువ పండిస్తున్నాం కానీ ఈ మధ్య చిరుధాన్యాలు కూడా ఎక్కువ పండిస్తున్నాం ఆ చిరుధాన్యాల్లో మనకి ఎన్నో రకాలు తొమ్మిది రకాలు ఉంటాయి వాటిలో రాగి జొన్న సజ్జ అనేది నాకెడ్ అంటే వీటిని మామూలుగా పొట్టు ఏం తీయక్కర్లేదు జస్ట్ ఆ ఒక కంకి నుంచి మనం బయటకు తీసి వీటిని శుభ్రం చేసుకుని ఎండబెట్టుకొని దాన్ని పిండిలాగా మనం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇట్లా అటుకుల్లాగా చేసుకోవచ్చు అలా పాప్ పాప్స్ లాగా అంటే పాప్ కాన్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం చేసుకోవచ్చు వీటిని బాదం బదులు నువ్వులు యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వేరుశనగ గుళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎండు కొమ్మరి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆయిల్ సీడ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా మనకి చూస్తే తర్బుజ గింజలు పుచ్చ గింజలు పంకిన్ పంకిన్ అంటే మనకి గుమ్మడి గింజలు ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి పెసర్లు కూడా పెసర్లు కూడా నానబెట్టి అవి కూడా మనం ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవచ్చు వాటిని కూడా దాన్ని కూడా రోస్ట్ చేసుకొని పొడి చేసుకొని ఈ లడ్లో కలుపుకోవచ్చు ఎన్నో రకాలు అది ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి చాలా మంచి దీన్ని ఇట్లా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంటాం తర్వాత ఈ అటుకుల్ని నేతులు బాగా వేపుకుంటాం అనమాట ఆ తర్వాత ఈ ఖర్జూరాన్ని ఈ అటు అటుకుల్లోకి మామూలుగా మనకి ఖర్జూరమే కావాలి ఇక్కడ మనం ఏ స్వీట్ యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి వేపుకున్న వీటిని ఖర్జూరాన్ని వీటిని మిక్సీ పట్టుకొని మనం లడ్డులాగా చుట్టుకోవచ్చు దీంట్లో అలాంటి కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు అలా మన ఇష్టం అనమాట ఇంటి వేయిపోయిన దీన్ని తర్వాత మనం జోడిన అట్టుకుల్ని మామూలుగా ఇట్లా వేపుకోవచ్చు అంటే త్వరగా త్వరగా వేగిపోతాయి అన్నమాట ఇవి త్వరగా వేగిపోతాయి మనకేమి అదేవిధంగా మీకు ఇక్కడ బెల్లం కావాలంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు నేను ఓన్లీ ఖర్జూరు వాడుతున్నా మీరు అంజూరు కూడా వేసుకోవచ్చు అలా మనకి న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ కొంచెం హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని వేగిన తర్వాత దీన్ని బాదంని ఖర్జూరాన్ని మిక్సీలో వేసుకొని మనం లైట్గా లడ్డు కట్టుకుంటాం అదేవిధంగా ఖర్జూరం కాబట్టి కొంచెం అంజీర్ కూడా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే మనకి 
అంటే మనకి స్వీట్నెస్ని ఏ విధంగా కావాలో ఆ ప్రపోషన్స్తో వాటిని ఆ కాంబినేషన్స్లో తీసుకోవచ్చు మనం మనం అనుకున్నట్టు దీంట్లో ఎండ్ కొబ్బరి వేసుకుంటే ఇంకో టేస్ట్ ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ మనకి ఏమేమి ఆయిల్ సీడ్స్ వేసుకోవచ్చు నువ్వులు వేసుకోవచ్చు వేసినపప్పు వేసుకోవచ్చు అలా మనం ఏది మనకి టేస్ట్ అనిపిస్తే రెండు ఫుల్ మొక్కని అంటే తామర గింజలు ఉంటాయి వాటిని కూడా కలిపి వేపుకొని కలిపి అదైతే హార్ట్కి చాలా బలం అండి ఎక్సలెంట్ ఒక మనకి దాంట్లో ఉన్న పొటాషియం కానీ దాంట్లో ఉన్న వైటమిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రక్తాన్ని పల్చగా చేసి గుండె పని తీరు బాగా పెంచుతాయి అన్నమాట ఓకే అండి ఇది అయిపోయింది ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వేసుకొని కొంచెం బాదం కూడా వేసుకున్నాను మిగతా వాటిని సన్నగా చాప్ చేసుకుంటాను తర్వాత దీనికి ఈ ఖర్జూరం కూడా వేసి దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుంటాను కొంచెం గ్రా బైండింగ్ వచ్చేదాకా లేకపోతే లడ్డు చుట్టుకుంటాను అనమాట మన మీద ఎన్నో రకాలైనటువంటి జబ్బులు దాడి చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనలో వ్యాధి నిరోధ శక్తి తక్కువైనంత వల్ల ఎప్పటికప్పుడు మనం వ్యాధి నిరో వ్యాధి నిరోధ శక్తిని పెంచుకుంటూ ఉంటే మన మీద ఎలాంటి జబ్బులు దాడి చేయం దానికి మనం తిప్పతీగని తీసుకొని దాని చూర్ణం కానీ లేకపోతే దాని యొక్క కాండం లాగా తీసుకొని దానికి గుంట గలగర ఆకుంటుంది కదా దాన్ని కూడా కలిపి మనం కషాయంలా కాసుకొని అంటే అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉన్న రెగ్యులర్గా మనకి మన శరీరంలో మల్లాలని బాగా పోయి రక్తం బాగా శుద్ధి అయ్యి మనకి వ్యాధి నిరోధ శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఈ చిట్కాన్ని పాటించాలి ఓకే అండి మనం దాన్ని చల్లార్చుకొని ఖర్జూరు బాదం పేపినటువంటి జొన్న అట్టుకొని ఈ మూడిటిని ఇలా కచ్చావచ్చగా మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం తర్వాత ఈ యొక్క బాదం పలుకులు వాటిలో కొంచెం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా రోస్ట్ చేసిన వాటిని బాదం పలుకులు కూడా వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం ఇలాచి ఇదంతా కూడా దీనికి బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకున్న మనం కొంచెం నెయ్యి చేతికి గ్రీస్ చేసుకొని లడ్డు లాగా చేసి డైరెక్ట్గా మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లో పెట్టేసుకో ఓకే ఓకే అండి జొన్న ఖర్జూరం లడ్డు తయారైపోయింది దీని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొక్కసారి చూద్దాం జొన్న అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు కాల్సిన పదార్థాలు జొన్న అటుకులు ఒక కప్పు పండు ఖర్జూరం ఒక కప్పు బాదం పప్పు పిడికెడు నెయ్యి రెండు చెంచాలు యాలగల పొడి ఒక చెంచా ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి అందులో బాదం వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి జొన్న అటుకులను దోరగా వేపుకోవాలి తర్వాత బాదంని ఈ ఖర్జూరంని ఈ జొన్న అటుకుల్ని మిక్సీ పట్టి దానికి యాలకల పొడి లడ్డు లాగా చుట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మని జొన్న అటుకుల ఖర్జూరం లడ్డు తయారవుతుంది ఓకే అండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను అండి మనకి అటుకుల కంచినెస్ ఆ ఖర్జూరం ఫ్లేవర్ అన్నీ తెలుస్తా చాలా చాలా బాగుంది ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయొచ్చు చాలా చాలా సులువు చాలా బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారం ఇది మనం పెరిగి పెరిగే పిల్లలకు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది కొంచెం దీంట్లో నువ్వులు కలుపుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే అండి చూసాం కదా ఎంతో కమ్మని జొన్న ఖర్జూరం లడ్డు ఇప్పుడు జొన్న అటుకుల నట్స్ మిక్చర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం జొన్న అటుకుల నట్స్ మిక్సర్ కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న అటుకులు రెండు కప్పులు నువ్వులు రెండు చెంచాలు పల్లీలు 
పిడికెడు బాదం నాలుగు కాజు ఒక పది మిరియాల పొడి ఒక చెంచా పెసలు మూడు చెంచాలు శనగపప్పు పిడికెడు నూనె పావు కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత నెయ్యి రెండు చెంచాలు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ జొన్న అటుకుల నట్స్ మిక్సర్ కాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ దగ్గరికి వెళ్తా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మామూలుగా ఎస్పెషల్లీ మనకి మిక్చర్స్ అనగానే తెలిసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో అయితే ఓ వెరైటీస్ కొన్ని వందల రకాలైనటువంటి మిక్చర్స్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ చిరుధాన్యాలు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆల్మోస్ట్ చాలా ఆల్మోస్ట్ అవి మిక్చర్ రూపంలో మార్చడం అనేది ఈ మధ్య మధ్య మార్చడం దాంతో మనకి రాగులు జొన్నల సజ్జలు అయితే ఈ విధంగా మనకి అటుకుల్లో అదుకుతాయి కాబట్టి చేయొచ్చు అనమాట మిగతా వాటిని చేయాలంటే మటుకు కొంచెం వాటిని పేరాలాగా మార్చడము ఆ విధంగా చేయగలిగితేనే చేయగలం అనమాట మనకి అందుబాటులో బాగా అందుబాటులో ఉండేటువంటివి సజ్జ రాగి జొన్న ఈ మూడు అటుకులు దొరుకుతాయి ఈ మూడిటితో మనం రెగ్యులర్గా ఇలా సింపుల్ స్నాక్ దీంతో పాటు మనం ఈ విధంగా నట్స్ని వేసుకుంటే మనకి చాలా బలవర్ధకమైంది మనకి లంగ్స్ కానీ లివర్ ఫంక్షనింగ్ కానీ మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కానీ అదేగా మన గుండెకి కానీ వాటి అన్నిటికి కూడా ఒక స్నాక్ లాగా తింటాము దాంతోపాటు మనకి అవి ఆ ఒక సప్లిమెంట్స్ మన వాటి యొక్క ఆ అవయవాలు బాగా పనితీరును పెంచేదానికి కావాల్సిన పోషకాలన్నీ కూడా ఈ ద్వారా అందుతాయి మన ఇక్కడ వేసినటువంటి శనగపప్పు కానీ పెసలు కానీ వా బాదం కానీ కాజు కానీ నువ్వులు కానీ వేసినపప్పు కానీ ఈ వేసినటువంటి అన్నీ కూడా దీంట్లో వేసినట్టు అన్నీ కూడా మనకి బాగా బల బలాన్ని ఇస్తాయి అన్నమాట కాబట్టి వీటన్నిటినీ మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఈ యొక్క మిక్చర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం దీని ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళి ఎలా చేయాలో చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఈ స్టవ్ కూడా వెలిగించుకుందాం నూనె తీసుకుందాం దీంట్లోకి నెయ్యి తీసుకు ఇక్కడ నెయ్యి కరుగుతుంది ఇక్కడ నూనె కూడా వేడవుతుంది ఈ నూనెలో మనం శనగపప్పు అంటే నానబెట్టుకున్న శనగపప్పుని ఫ్రై చేసుకున్నాం దీంట్లో మనం ఫస్ట్ కాజు వేపి ఒక్కొక్కటి వేపి దీంట్లో వేసేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ హోల్ పెసలు వేసుకుంటున్నాం హోల్ శనగలు ఉంటాయి కదా మనకు వీటిని వీటిని అంటే తోల్ తీయకుండా అలా హోల్గా నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనం వేపుకుంటాం అనమాట అంటే క్రిస్పీగా ఒక క్రిస్పీగా వేపుకుంటాము అందుకని కొంచెం నూనె ఎక్కువ తీసుకుందాం నూనెలో వేపుకుంటాం కాజు వేపేస్తా తర్వాత దీన్ని నెక్స్ట్ బాదం వేపుకున్నాం దీన్ని కూడా ఈ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వేసిన గుళ్ళు వేపు ఇవి మామూలుగా మీకు అంటే డ్రై రోస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు డ్రై రోస్ట్ ఫస్ట్ రోస్ట్ చేసుకొని తోలు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా కూడా వేపుకోవచ్చు మనం పల్లీలు వేపుకుంటున్నా దీని తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వేగిన తర్వాత అసలు కూడా వేపు
పల్లీలు కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చునే ఆ తర్వాత నువ్వులు కూడా నువ్వులు కూడా లైట్గా ఆల్మోస్ట్ త్వరగా అయిపోతాయి కాబట్టి నువ్వులు దాని తర్వాత మనం కరివేపాకును కూడా వేసేస్తాం మనకి ఈ మాల్చిన అంతా వెళ్ళి బాగా క్రిస్పీగా వేయాలి ఇది అప్పుడు దాకా వేసుకుంటాను ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క జొన్న అట్టుకుని కూడా వేసేస్తాం దీన్ని సిమ్ములో కొంచెం బాగా అంతా కూడా రోస్ట్ అయ్యేటట్టు మనం వేపుకున్నాం అనమాట ఇది వేగేదానికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే దీంట్లో మాయిచ్చుడు బాగా నానుంది కాబట్టి ఈ మాయిచ్చుడు అంతా వెళ్ళేదానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది దీనికి మనం దీన్ని కొంచెంసేపు అలానే వేపుకుందాం ఇది కూడా సిమ్లో కొంచెం బాగా రోస్ట్ అయ్యేదాకా మనం దాన్ని కూడా చేసుకుందాం పెద్దవాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ లేడీస్కి అయితే మెనోపాస్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి చాలా రకాల సమస్యలకి ఒక చిన్న చిట్కా దానికి మనం తిప్పతీగ చూన్నాం అదేవిధంగా త్రిఫల చూన్నాం సీక్వల్గా తీసుకొని ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో కలుపుకొని అంటే ఒక చిన్న చెంచా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో కలిపి అర గ్లాస్ అయిందంటే కాక మరగబెట్టుకొని అర గ్లాస్ అయిన దాకా మరగబెట్టుకొని దాన్ని వడకట్టుకొని తీసుకుంటుంటే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సమస్యల నుంచి ఆ టైంలో వచ్చేటువంటి చాలా సమస్యలకి చక్కటి పరిష్కారం ఓకే అండి ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి బాగా వేగిపోయింది చాలా స్లో అండ్ స్టడీగా వేపుకుని వేగిపోయింది ఇది కూడా మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మీకు దీంట్లో మనకి హోల్ కందిపప్పుని తోలు తీయకుండా యాస్టీజ్గా ఉంటుంది దాన్ని కూడా నానబెట్టి వేపుకోవచ్చు ఇంకా టేస్ట్ ఉంటాయి పెసలు అట్లా అనమాట పట్ పసలు వేపుకున్నట్టు కందులు కూడా అంటే మనకు తోలు తీయకుండా కందులు ఎండబెట్టి యాస్టీజ్గా అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీనికి మనం మిరియాల పొడి కొంచెం సైన్ అవ్వాలి దీనికి జీడిపప్పు అని వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం దీన్ని కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నా ఒకసారి మొత్తం ఈ యొక్క మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం అండి అలా అంతా మొత్తం ఈ యొక్క మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం కొంచెం పెప్పర్ పై నుంచి మళ్ళీ చల్లుకుందాం కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడ బెల్లం పొడి వేసుకోవచ్చు కాబట్టి కొంచెం లైట్గా ఆ స్వీట్నెస్ ఇస్తే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అది మన ఇష్టము కొంచెం ఆ లైట్గా ఆ బెల్లం పొడి కూడా కలుపుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది అయిపోయిందండి చాలా అమ్మి టేస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో వేసినటువంటి అన్ని నట్స్ బలానికి సంబంధించి బలానికి మంచిది అదేవిధంగా మనకి పంటి క్రింద కూడా క్రంచిగా తగులుతుంది అన్నీ కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసి సర్వ్ చేసేసుకుందాం పై నుంచి బాదం కాజుతోటి గార్నిష్ చేసుకుందాం 
खरे पाक ओके अं चूसा कदा एंत बलवर्धक मरी रुचिकर वाटी जो आटक नट्स मिक्स दी रुचि चूसे मुझे दी का पदार्थ तैयार विधान मरुकसार चुदा जो आटक नट्स मिक्सर का पदार्थ जो आटक रूम कपल नु रु चमचा पल्ली पिड़कड़ बादम नाग काजु पद मिरी पड़ी चमचा पेसल मूड चमचा शनगप्पू पिड़कड़ नूने पाव कपचि की सरपन नयि रे चमचाल करवेपाक रेम मुझे पैन पी नून वेसी अंदर नाबे शनगप्पू वे वेसी वे कोई वेगन तरह दाखी नाबे पेसल को कल मोरू पैन नैसी अंदर जीड़पू बादम पल्ली करवेपाक इवे पैन जो अटकल को वेसी बाग दौर वेवाली आ तर वेगन जो अटकल ने वेगन पसन पुपल कल दाखी मिरीयल पड़ी तक उप कल सर्व चुस्के जो अटक नट्स मिक्सर तैयार तैयार विधान चूसा कदमी इप्ड दी रुचि चूसी एलाता मन के पंट क्रंची तुलता फ्लेवर बता चला कम का मन की मंच स्ना पिल की ईवनिंग टाइम उपयोगपड़ी खचिता मेरे प्रयत्नी आशिस्त चूसा कदमी एपिसोड जो रूम कमी वंटल जो खर्जूर लड्डू इंकोटी जो अटक नट्स मिक्स मेरे खचिता प्रयत्नी आशिस्तू इंत तो एपिसोड के सब तीस मरक एपिसोड मरुक चुरीदा तो मुंटा अंतरू सब नमस्कार